programa maganda dahil nakakatulong tayo sa ating mga kababayan para magbigay ng informasyon. Kung pa kung ma-extend yung oras, mabibigyan kahit one hour, mayroon tayo siguro may ilang segment na phone in question o tumatanggap na tayo ng tawag sa ating mga taga-panood kung alin yung uh, kung yung ano yung particular na gusto nilang malaman. Uh, kami po ay nagpapasalamat sa PDEA for the approved program for featuring the programs of government agencies. So by through this program na tutulungan din kami mag-disseminate ng aming mga programa at mga activities at kung ano ba talaga ang aming ahensya, ang Philippine Drug Enforcement Agency. Uh, sana lang po ay medyo habaan ng konti ang program kasi yung 30 minutes ay mukhang maiksi siya para talagang maipaliwanag namin kung ano yung aming mga activities. Thank you very much. We're back here at the, at the studio. Kasama pa rin natin si Dr. Esperanza Kayanan, OIC ng Climatology and Agrometeorology Division. Na perfect ko rin for pag-asa, ma'am. Uh, kanina sabi ko, no, baka pwede i-define naman natin kung ano yung ibig sabihin ng... Kasi yung habagat, that's a Tagalog term. Oo. Ano yung English equivalent niya? Uh, yung habagat, ito yung tinatawag natin Southwest Monsoon. Okay. How many so, monsoons are there? Uh, meron tayong dalawang klase ng monsoons. Okay. Yung Southwest Monsoon or habagat na okay. nag-occur siya normally June to September. Okay. It could er, uh, occur earlier ng last part of May. Okay. And then, ito namang pangalawa, yung Northeast Monsoon. Alam ko pangalan yan? Ah, si Amihan. Ah, tama. Uh, si Amihan. Isang lalaki, isang baba. Si Ayan, habagat no? at si Amihan. Right. So, Si Habagat, comparatively, yung dalawa, mas marami siyang dalang ulan. It is okay. uh, wet uh -huh. and uh, warmer. Okay. Itong si Amihan, mas malamig siya at medyo drier compared dito kay Habagat. Ayun. Kaya pala pag kasi yeah. sabi natin, hanging Disyembre, that's Amihan. Amihan, already. already. Okay. At saka, yun nga, mas malamig siya. Uh -huh. Nagagaling kasi siya sa north. Ah, basta pag hangin, kung ano yung pangalan niya, kung saan siya nagagaling. Okay. Kaya, northeast monsoon, it is coming from the north. Okay. From the northeast. Okay. Tapos yung southwest, galing siya sa southwest. Okay. Kaya yun so, isa galing sa Itas, isa galing oh, sa iba ba? Galing sa iba ba. Okay, ayun. What is a low pressure area at... Uh, kasi minamatch na gano'n natin kaagad yan. No? Pagpalapit sa atin ng isang LPA na tinatawag, mm -hmm. tinitignan na natin yan. What is an LPA? Low pressure area, uh, ito kasi ay isang sistema na nagbabad dyan ng masamang panahon. Nakikita ito sa pag-a-analyze ng weather map. Okay. Ipinaplat kasi namin yung mga Uh, atmospheric pressure sa mapa. Mm -hmm. Then, doon mo makikita kung ang isang area ay mayroong nabubuong papababa ng pababa na pressure. Mm -hmm. So, makikita doon sa lines, okay. uh, ang tawag na, yung mga lines na to, yung in terms of pressure. Mm -hmm. So, pag meron mga nabubuong lines, isobars ang tawag namin doon, mm -hmm. na na, na nakukulong siya ng, actually, ito yung mga lines na mm -hmm. nagiging circular. Which means yung area na to na nakukulong ng line na to ay bumababa yung pressure. Okay. So sa analysis ng mga meteorologist, importante na alam mo kung paano mag-analyze mm -hmm. ng pressure. Mm -hmm. At dito na determine kung saan yung may high pressure area at saka low pressure area. Mm -hmm. Ngayon kung meron kang nakikita dun sa ana analysis mo na low pressure area compared dun sa surrounding niya, kasi inoobserbahan mm -hmm, yun. Mm -hmm. Hindi lang hindi lang static yun. Every, uh, in, in terms of time and in terms of uh, 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 space. Okay. Tsaka so, yung changes sa data. Uh -huh, yung changes ng data. Mm -hmm. So, pag nakikita mo na patuloy na bumababa at bumababa yung pressure dun sa area mm -hmm. na yun, yun na yung binabantayan natin. Mm -hmm. And then, kapag yung pressure na to ay bumaba ng normally nagiging bagyo na siya, mm -hmm pag bumababa na less than 1,000. Okay. Yan, so, ay yung unit ng pressure namin. Right. So, that is millibars or HPA. So, medyo technical term okay. medyo, yun, no? Oh, medyo, oh, medyo malalim na Medyo malalim na yun. Pero ang tandaan lang natin, na kapag ito ay patuloy na bumababa yung pressure, mm -hmm. ito yung nag nadidevelop into bagyo or a tropical okay. cyclone. Alright. Now, ma'am, pag sinabi natin bagyo, no, uh, 
hindi siya pare-pareho. Kanya-kanya ng personality siya. Uh-huh. So, minsan may bagyong puro hangin. Uh-huh. Minsan puro ulan. Uh-huh. Minsan bagyot hangin. Uh-huh. Minsan naman, uh, nakaalis na siya, magiiwan pa rin siya ng ulan. Uh-huh. At dito ay gumagamit tayo ng mga makabagong equipment uh-huh. na dito natin nakukuha yung mga numero. Everything is about numbers na, no ma'am? Uh-huh. Pagka po ma'am, halimaw, may isang low pressure area or isang may isang weather system na papasok, ilang... Uh, Uh, ano ba tawag na ito? Meteorologists natin ang nag-a-analyze ng data at one given point in time. Uh, actually, pag nag-a-analyze tayo ng weather maps, mm-hmm. sa on duty namin, shifting duty, mga dalawa o tatlo, pero pag may events, hanggang apat yung forecasters namin. Wala rin kayong pahinga, parang kami ma'am, no? Oo, pag 24-7. Yes. 24-7. So, in the event na meron talagang uh, severe weather system, Uh, meron ng uma- umaayuda. Mm-hmm. And also, we are we are being supported by our R&D. Okay. Yung research and development na ano namin, na divisions. So, pumupunta sila sa pag uh, sa forecasting center, mm-hmm. doon sa forecasting section. nag assist siya sa mga forecasters natin. Okay. Now, ma'am, doon sa iba natin mga kababayan, because there was once upon a time, in the recent past, no, mm-hmm. na sinabi na walang ta- no, uubusan tayo ng mga meteorologists, uh-huh. because we're looking for greener uh-huh. pastures, etc. Mm-hmm. But uh, meteorology, when you get employed by pag-asa, it is a public service, no? Uh-huh. At uh, meron naman tayong support uh, pagdating sa uh, equipment. Ah, meron. Meron, pwede mo bang sabihin sa amin, ma'am, yung pinaka-major equipment ninyo na in in the recent uh, weather systems na naranasan natin, mm-hmm. malaki ang naitulong para makapag-warning tayo sa ating mga kababayan. Yung pinaka-makabagong uh, mga equipment natin ngayon, isa na dito yung Doppler radars natin. Doppler, okay. So, dito sa Metro Manila, meron tayong dalawang radars na nakatutok. Okay. One is located at Subic, mm-hmm. tapos yung isa sa Tagaytay. Okay. Pero all over the country, yung existing operational radars natin, meron tayo sa Hinatuan in Mindanao. Okay. Meron tayo sa Cebu. Mm-hmm. Uh, yun nga, dalawa, Subic at Tagaytay. Mm-hmm. Meron na tayo ngayon sa Virac. Mm-hmm. Uh, meron tayong yung luma naming radar na nasa Baler, tsaka sa Baguio. Okay. Pero meron ongoing pa na to be being in, uh, being installed. Uh-huh. Meron tayong bago sa Apari. Mm-hmm. Meron din tayong ilalagay sa Giwan. Mm-hmm. Meron din tayo sa sa Mindanao, meron pa rin okay. tayong isa. Okay. Now, ma'am, uh, yung Doppler kasi, no, naririg na rin natin yan. And even when you go to the internet, merong website na makikita mo yung reading ng Doppler, no? Gano'n ka-importante ang uh, Doppler? Kasi uh, as, as compared to radars na ginamit natin before na parang black and white lang siya. Uh, actually, yung Doppler radar, may capability to na mag-estimate ng mga winds natin mm-hmm. at saka ng rainfall natin okay. through the reflectivity. So, hindi ko na i-discuss yun. <laughs> Ang importante dito, nakakapag-estimate siya ng winds at saka ng amount ng rainfall. Okay. Yung temperature, ma'am, nakukuha din uh, natin doon? Yung temperature, hindi Dino namin ay na ano sa radar. But okay. we are very concerned with the amount of rainfall at saka yung uh, winds. Kasi okay. para kung saan siya pupunta. Mm-hmm, mm-hmm. So, nakikita namin dito. At saka isa pa dito, mm-hmm. meron din kami yung tinatawag na high perform integrated high performance computing system sa pag-asa. Okay. So this is uh, napakalaking bagay nito kasi nagrara nito ng mga numerical models na mas mabilis na nakikita namin yung forecast nito. Mm-hmm. And then meron din <clears throat> products na itong radars ay kinocomposite parang pinagsasama na yung mga output ng dalawang radars right. nito into one. Right. So we have several products na nakakatulong okay. talaga sa amin ngayon. So para ina-analyze nila yung pattern and they mm-hmm. can come out with a mm-hmm. predictive forecast, Oo, depende na. doon Oo. sa mababasa nila. Mm-hmm. Now, ma'am, I ask you that because ngayon, meron tayong uh, hindi pinopromote, kundi meron tayong uh, information dissemination, especially here in Metro Manila, mm-hmm. na kasi naranasan na natin ng Ondoy, naranasan mm-hmm. natin Sendong, tapos itong si Habagat, walang pangalan, bahang walang pangalan. Uh, kaya, uh, kapag ASA came up with this, ano, to answer to the need, ano nga po ito yung tinatawag natin color-coded rainfall warning? Kasi may konti kayong modification. Yes, ma'am. 
Um, itinayo natin itong color-coded rainfall warning system mm -hmm. para sa Metro Manila initially. Right. But this will be rolled out sa iba-ibang probinsya natin, sa ibang regional centers mm -hmm. natin. So itong rainfall warning system na ito ay tungkol sa ulan. Mm -hmm. Dati kasi, nang right after Sendong, uh, merong uh, directive ang presidente na bakit hangin lang yung winawarning nyo, yung signal-signal nyo, sa hangin lang yun. Lagi yung sinasabi na wala naman kayong warning sa ulan. Mm -hmm. So, we are tasked mm -hmm. to come up and develop a warning system for rainfall. Right. At ito na nga yung nangyari. So, we yeah. have developed a color-coded uh, warning levels. Okay. There, are una, three. there are three okay. levels. Mm -hmm. Yung una, which is yellow, uh -huh. tawag namin dito ay yellow advisory. Okay. So, kapag may na-observe na, this is for heavy rainfall lang. So, kapag may na-observe na heavy rainfall in the range of 7.5 mm mm per hour up to 15 mm, 15 mm, ito na yung itataas na warning signal okay. or advisory muna kapag okay. yellow. And then, the next level, the higher level is the orange. Mm -hmm. So, itong orange na to, kapag yung ulan naman niya ay between 15 and below 30 mm of rainfall, in an hour and okay. observe sa, uh, stations in Metro Manila. Okay. And then, yung higher, mm. higher level is the red, right. which is uh, above 30 millimeters okay. per hour yung observe na rainfall, or around 65 millimeters in three hours ang na-observe sa ating mga rain stations Yan in yung Metro mga kakabakaba na. Yan na. Yan na okay. talaga yung red na talaga nagbabaha right. na tayo. At ito ay napaka-useful sa mga disaster uh, arrest mm -hmm. uh, agencies natin kasi nakabati dito ito ang kanilang magiging action para sa ating mga kababayan. Tama ka dyan. Right. Ito yung isa nilang pinagbabasihan. Pero di ba, ngayon naman yung mga LGUs natin, uh, sila na yung nag implement ng ating mga, right. lalo na sa classes, right. di ba? Right. So, katuwang namin sila. Right. At katuwang po ng Sambayan ng Pilipino ang huh? pag-asa uh, sinasabi nga natin, we'll give them a chance kasi hindi madaling trabaho itong ginagampanan ng ating mga kaibigan sa pag-asa. Nakasama po natin si Dr. Esperanza ng uh, ay, buong pangalan niya, Esperanza Kayanan OIC ng Climatology and Agrometeorology Division for Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Ma'am, kinakailang umulit ka dito kasi marami pa tayo i-explain. Okay? Naubusan na lang tayo ng oras kaya tumuto kayo lagi. Gagas natin ulit ang ating mga kaibigan mula sa Pag-asa. Approve na approve na 30 minutes kasama kayo. Tandaan nito yung programo para sa inyo. Martes at Webes Tayo alas 5 ay medyo ng hapon. Kami po ay inyong mga kasama at your service ako si Elaine Fuentes. Ito ang approved. Gawin natin to.